ഒറ്റയ്ക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലാക്മയുടെ പുതിയൊരു ഷെയ്ഡ് വാങ്ങി അപ്പൊ അത് എത്ര നേരം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേക്ക ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ ഏ അപ്പൊ കൂട്ടർ എഴുതിയിട്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അപ്പൊ കൂട്ടർ ദോശ ഇടാൻ പോവാണ് മാത്രല്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ മീൻ വാങ്ങിച്ചില്ലേ അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുളിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത്രയും വലിയ മീൻ ആയോണ്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ തെറിച്ച് അഴുക്കാവും അതിന്റെ കവർ എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഈ കവറിന്റെ അകത്ത് അവൻ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം സേഫ് ആക്കി എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ കവർ അവൻ തപ്പി എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടു പോലെ അമ്മ കാണിച്ചു നമ്മളിത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതല്ല നമ്മളിത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് അതിന്റെ റേറ്റ് കുറെ പേര് കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് നല്ല രസമുണ്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂടോടെ ദോശ ചൂടാ അടുക്കളെ വന്നിരിക്കുന്നോണ്ട് അടുക്കളെ വന്നിരുന്ന് കളിക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൂൻ എന്താ ഹാളിൽ പോയിരുന്ന് കളിച്ച എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ ഗ്രാൻമയോ അവൻ ഏതോ ഒരു കാർട്ടൂണിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി നാളായി അത് കണ്ടിട്ട് ഗ്രാൻമേ പേടിയായിട്ട് എങ്ങാണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇനിപ്പോ ടി വി ഇല്ല ഫോണും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല സന്തോഷമായല്ലോ ആ അതെ അതെ ഇത് സാകേതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്ന ആ ബ്ലോക്ക് ട്രെയിൻ കട്ട ട്രെയിൻ അല്ലെ അപ്പൂ കട്ട ട്രെയിനും ഇതിന്റെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലും വലുതായിരുന്നല്ലോ അവൻ അത് ചെറുതാക്കിയതാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പാളം വലുതല്ലേ അതിന്റെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും റൂമിലുണ്ട് അപ്പൂന് കളിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചതാണോ ആ ഓക്കെ അപ്പൂ ചെറുതാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഈ കൂടു ഓ അപ്പൂന്റെ സൈസ് ചെറുതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവനെയും ചെറുതാക്കിയിരുന്നു ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും വലിയ ധൃതിയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ദോശക്കല്ലിൽ നന്നായിട്ട് നല്ലെണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് ദോശ ചുടുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചു നല്ലെണ്ണ തന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അതേ നല്ലെണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദോശക്കല്ലിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദോശക്കല്ല് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം തീ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി നമ്മൾ ദോശ മറിച്ചിടുമ്പം എപ്പോഴും തീ കുറച്ചിടണം ദോശ ചുടാനെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ കൂട്ടി വയ്ക്കണം അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടിപ്പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചുട്ടാ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങ് തീ അങ്ങ് സെറ്റായിക്കോളും അപ്പം കൂട്ടിന് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മതി ദോശ സീച്ചേട്ടനാണെങ്കിൽ മറ്റേ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെയാണ് കുടിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മീൻകറിയൊക്കെ കൂട്ടി ദോശ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം വരത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ദോശയും കൂടെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ദോശ പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് അടപ്പുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ആ പാത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തണ്ണിമത്തം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്താൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളി സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് പല വലിപ്പത്തിലും എല്ലാം കിട്ടും സൂപ്പറാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ കുട്ടൻ ഇന്ന് ട്യൂഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെ അവന് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പം മറ്റേ ട്യൂഷൻ ഇല്ല ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ആ അപ്പൊ ഇന്ന് നാളെ അപ്പൂന് എക്സാം ആയോണ്ട് ശ്രീ ചേച്ചി അവിടെ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവിട് ചേച്ചി പഠിപ്പിക്കാതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ അടുക്കളയിലെ രാവിലത്തെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത് അപ്പൂനെ ട്യൂഷന് സാകേതിന്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് വിടുക കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളൂ അപ്പൊ അപ്പു അപ്പു സാകേത് ഒരു സ്കൂളിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രൊണൗൺസേഷനും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതൊക്കെ ശ്രീ ചേച്ചിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം സാകേതിനെ പഠിപ്പിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൂനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവിടുവാണ് കേട്ടോ രാവിലെ ഷർട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തതിന് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായിട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്ന വഴി ഒരു കവർ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ കൂട്ടന് ഇന്നലെ രാത്രി ഭയങ്കര മഴയായിരുന്ന
കടയിലോട്ട് കയറുന്ന വഴിയെ ഞാൻ അപ്പുക്കുട്ടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാവൂ ഒരെണ്ണം അപ്പുക്കുട്ടനും ഒരെണ്ണം സാകേതിയേട്ടനും ആണെന്ന് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പു തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അപ്പു കടയിൽ ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ചിപ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ബിസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെ എത്തി കേട്ടോ അപ്പം സെയിം ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു കവർ കൂടെ ഞാൻ സാകേതിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബില്ലടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റും ബില്ലടിച്ചു കാരണം എനിക്കിങ്ങനെ വല്ലാത്ത വയ്യാതെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസമാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റും എടുത്തു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിറങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ അപ്പൂന് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഒരെണ്ണം സാകേതി ഏട്ടനും വാങ്ങിച്ചു അപ്പൂന് അവിടെ ഒരുപാട് ട്യൂഷൻ പിള്ളേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോന്നൊക്കെ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് സന്തോഷമാവും അതെന്താ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൂ അപ്പൂക്കൊട്ടൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് സന്തോഷാവത്തില്ലേ എല്ലാവർക്കും അപ്പൂന് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നാൽ അപ്പൂന് സന്തോഷാവത്തില്ലേ അതുപോലെ അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോ അവർക്ക് സന്തോഷാവില്ല അങ്ങനെ അപ്പൂ ഞാനിവിടെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫുൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നാൻ നിൽക്കരുത് അവിടെ ട്യൂഷൻ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് ആദ്യം അവനതൊരു അഭിപ്രായം ആയിരുന്നെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് അമ്മ മുറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി അവിടെ ട്യൂഷൻ നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ അപ്പു ഇരുന്ന് പഠിക്കുമല്ലോ അപ്പുക്കൂട്ടം അപ്പുക്കൂട്ടം പോവാനേ അമ്മ പോവാനേ ട്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ട് വരുവോ അത് കാറിലുണ്ട് അവന് ചെരുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് അത് ബിസ്ക്കറ്റ് രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് സാഗേതിലാണ് അയ്യോ വണ്ടി പോകാൻ പറ്റുമോ ആ ഓക്കെ പൊക്ക കേറിക്കോ 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 സമയമില്ല സമയമില്ല പോ പോ വേണ്ടമ്മ സാരമില്ല പോ ടാറ്റ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാ ജോലിയുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുവിനെ കൊണ്ടൊക്കെ വിട്ടു ഹാപ്പി ആയിട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ട്യൂഷന്റെ അടുത്തോട്ടല്ല കയറി പോയേക്കുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നാൻ വേണ്ടി അകത്തോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇനി അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് എന്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കട്ടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ ഞങ്ങള് വീട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വീടൊക്കെ നോക്കിയതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള വീടുകളെല്ലാം നോക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഓർമ്മകളാണ് എന്താണ് പരിപാടി അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പുനെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഫുഡ് വെക്കാന്ന വിചാരിച്ച ചോറൊക്കെ വച്ചു അരി തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റി എന്നിട്ട് പാത്രം രാവിലത്തെ കഴുവാൻ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആഹാരം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ചോക്ലേറ്റും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം പോയി ഒന്ന് കിടക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസമാധാനം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു അടുക്കളയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി പറക്കിയിട്ട് മനസമാനത്തോടെ പോയി കിടക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ രാവിലത്തെ പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതും പിന്നെ സീ ചേട്ടൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയ കുറേ പാത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് സീ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മിക്സിയുടെ സൈഡും അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തെറുപ്പിച്ചിട്ടേക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പാത്രങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് കൈയോടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിക്സി എല്ലാം റെഡിയാക്കി അവിടെ എല്ലാം അങ്ങ് തുടച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കയറില്ലേ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം ഇരട്ടിപ്പണിയാക്കി വെക്കുമെന്ന് പിന്നെ അരിയൊക്കെ റെഡിയായി അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പൂച്ച അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിൽ പൂച്ചയും കാക്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ട് ഞ
ഇവിടെ ഒരുപാട് കാക്കകളും കിളികളും ഒക്കെ വരും കേട്ടോ അവർക്ക് വിശന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്താണോ വീട്ടിലുള്ളത് അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം അതും എടുത്തുകൊണ്ടങ്ങ് പൊക്കോളുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അടുക്കളെ ഒതുക്കി എല്ലാവർക്കും ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മുറിയിൽ വന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് എന്തൊരു അസ്വസ്ഥത വന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം കഴിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റാണ് അത് കുറച്ച് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മൂടൊന്ന് സെറ്റാവും അപ്പം ഞാൻ വന്നിരുന്നപ്പോൾ സീ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ കാറ് മൊബൈല് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് പുതിയ കാർ ഇറങ്ങിയാലും എന്തിറങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് സീ ചേട്ടനൊക്കെ ഇരുന്ന് നോക്കുന്നത് ഞാൻ കാണും ഞാൻ ഒന്നും അറിയാതെ അതായി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എനിക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവാറില്ല ആഹാ ഇന്നെന്താ ഫുഡ് ഇതുപോലുള്ള നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫുഡ് കിട്ടും അല്ലേ എടാ ഏ ഓക്കെ ഇന്ന് ബിരിയാണിയാണ് സോ സാകേതന്നാ വായി വന്നത് പോബി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് എക്സാമാടാ അപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്ന എങ്ങനെ ശരിയാവുന്ന അല്ല തിങ്കളാഴ്ച ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ മറന്നു പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുചിച്ചർ എടുത്തോണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുത്തിച്ച് ബോബിയുടെ അപ്രതീക്ഷമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊണ്ട് തല്ലുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉച്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ബിരിയാണി ഞങ്ങൾ ചൂടാക്കി തരാൻ അപ്പം ഞാനത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി ഏട്ടനും ഞാനും കൂടെ ഏതോ ഒരു സിനിമ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണ്ടു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റേ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു തീർന്നു എന്നിട്ട് കഴിച്ചൊക്കെ തീർന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കണ്ട വാ എൻ്റെ കൂടെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ വാ ഞാൻ തുണി വിരിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏട്ടനും എൻ്റെ കൂടെ മുകളിലോട്ട് വന്നു പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ മണി പ്ലാന്റ് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് കട്ടിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അതായത് മണി പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ തണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിറച്ച് വേര് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിലടിക്കരുത് ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒരു ഷെയ്ഡിൻ്റെ താഴെയാണ് എന്നാൽ വെട്ടം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിളിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു പെരയ്ക്ക് അകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനലിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കാൻ നോക്കുക ജനലിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് മണി പ്ലാന്റ് കിളിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചീത്തയായി പോകും കേട്ടോ പിന്നെ അകത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴിക്കാവൂ സ്പ്രേ ചെയ്തേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഒരുപാട് അടിച്ചാലും ഇങ്ങനെ അഴുകി പോവും അടിവശം അടിവശത്തിങ്ങനെ ഉണങ്ങിയത് വരും അപ്പൊ നമ്മളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് മാറ്റണം എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് റെഡി ആക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് സീച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശ്രൂച്ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് ഒരെണ്ണം ശ്രൂച്ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം എനിക്ക് തലവേദന ഞാൻ മിക്സ് ഒക്കെ തേച്ച് വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ പരിപ്പുവടയും ഉഴുന്നുവടയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നു കേട്ടോ പരിപ്പുവട ഉഴുന്നുവട വാങ്ങിക്കാൻ കാരണം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് കടയൊക്കെ അവധിയായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നല്ല അവധിയായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊട്ടിയത്ത് വന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് സോറി മേവറത്ത് വന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്കിതെല്ലാം കൊട്ടിയുവ മേവറത്ത് വന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിനി വീട്ടിലോട്ട് പോവാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണി കുഴപ്പമൊന്നും
എങ്ങനെ മുറിഞ്ഞപ്പൂ കള്ളം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് നിന്റെ മുഖത്തൊരു കള്ള ലക്ഷണം നോക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ചോറല്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ നിന്നപ്പോ ബോബി ബിരിയാണിയും കൊണ്ട് വന്ന് അപ്പൊ ബിരിയാണി ഇന്നത്തില്ല അങ്ങനെ അതിന് ബിരിയാണി ഇഷ്ടല്ല അതോട്ട് പോ അത് സാരല്ല ഇച്ചിരി മറ്റേ പൊട്ടിച്ചെടു ചിലപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ആവി എടുത്ത് ചുണുങ്ങിപ്പോ വേണ്ട എനിക്കങ്ങ് വേണ്ട ആന്ന് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങി ചോറിന് നിന്നെ എന്തിനാ അടിച്ചേ അവന്റെ അപ്പച്ചി അടിച്ചു സാരമില്ല അവന്റെ മൊത്തം സന്തോഷം നോക്കിയേ പിന്നെ പഴംപൊരി ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ചായയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പൊരുപ്പൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉഴുന്ന് വടയും കുറച്ച് പരിപ്പ് വടയും ഒരു നാല് പഴംപൊരിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സീ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ പഴംപൊരിയുടെ ആളാണ് എനിക്ക് നല്ല പഴുത്തതാണെങ്കിൽ പഴംപൊരി കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചവർപ്പോട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഴം നന്നായിട്ട് പഴുക്കാതെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പരിപ്പ് വടയുടെ ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പരിപ്പ് വടയും തേയിലവെള്ളവും കൂടെ ആണ് കുടിക്കുന്നത് സീ ചേട്ടനും തേയിലവെള്ളം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പുക്കുട്ടിന് പാലൊക്കെ തോനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചായയാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പൊരിപ്പുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ടി വിയും കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കഥകൾ പറയുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കല്യാണം ഇനി ഒരു പത്ത് ദിവസവും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ കല്യാണത്തിന് അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സാരിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ആ സാരി തന്നെയാണ് ഉടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് തയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം പോലെ സാരിയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഉടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നനച്ച് ഉടച്ച് വാരി ഇല്ല ചുളുങ്ങി ചുളുങ്ങി ഇല്ല ഏതൊരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് മോഹൻലാൽ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് വിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കില്ലേ അതുപോലായിരുന്നു സാരി കഴിവുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് 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 ഇപ്പം എന്തായാലും സാരി അങ്ങനെ ഉടച്ച് വാരി കഴിവത്തില്ല കേട്ടോ കഴുകിയാൽ തന്നെ ഒന്ന് മുക്കിയിടത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ പരിപ്പൊടി ഉഴുന്നടയൊക്കെ അധികം വന്നു അപ്പോൾ അത് വച്ചേക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് തന്നു എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാവരും അത് കഴിച്ച് തീർത്ത് അപ്പോഴാണ് ടി വിയിൽ ഇതുപോലെ മഴയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരൊക്കെ സേഫായിട്ടിരിക്കണേ ഞാൻ ടി വിയിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഇതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടത് അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേ നേരം ടി ഒക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി
ഈ ചെടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ഡാൻസിങ് ഗേൾ ഇതിലെ ഓരോ പൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമേ വെയിലൊക്കെ താന്ന് കഴിഞ്ഞ് മുറ്റത്തിറങ്ങി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂട്ട അമ്മയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ താമസമായിരുന്നപ്പോഴും ഞങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്നവരോടും ഒക്കെ സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ചെടികളുടെ പൂക്കളും ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങളങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പുക്കുട്ടൻ്റെ സൈക്കിൾ ഓട്ടണം ഇത് സാകേതിൻ്റെ സൈക്കിളാണ് പുതിയതാണ് ഇത് വാങ്ങിയ ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പൂന് കാലത്തത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവന് കാലെത്താൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് ചവിട്ടിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുറേ റൗണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അടിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവനെ ഇറക്കിയതാണ് അപ്പൂനൊന്ന് കരാട്ടയ്ക്ക് പോകണമായിരുന്നു അവനൊന്ന് സോപ്പിട്ട് പോയില്ല സാകേതിന് ആറ് മണിക്ക് മുടി ക മുടി കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത ബഹളമായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടില്ലയെന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പു അമ്മൂമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ നാളിന് ശേഷം അമ്മൂമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്തു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മയും കിട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൻ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കുറേ നേരം കളിച്ചു പഠിക്കുകയാണോ ഓക്കെ പഠിച്ചോ അമ്മയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നാൽ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചീച്ചേട്ടനും ഇഷ്ടം അല്ലേ അമ്മ ചീനി ഇല്ലല്ലോ അമ്മ ഓ ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എല്ലാവരോടും മധുരക്കിഴങ്ങ് നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും സാകേതൻ ശ്രൂ ചേച്ചിയും കൂടെ മുടി വെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയേക്കുകയാണ് കേട്ടോ സാകേതിൻ്റെ മുടി വെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയത് ആ സമയത്ത് ഞാനും അപ്പവും കൂടെ പഠിക്കാനിരുന്നു പഠിക്കാനിരുന്നിട്ട് അപ്പു എന്നെ കുട്ടി അപ്പു ടീച്ചറുമായി എങ്ങനെങ്കിലും ആകട്ടെ അവൻ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങനെ കളിച്ച് കളിച്ച് അവനെ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവനെ എഴുന്നേറ്റു കുട്ടികളല്ലേലും ഒത്തിരി നേരമൊന്നും ഇരിക്കില്ലല്ലോ ഇച്ചിരി കഴിയും എണീറ്റ് ഓടും എണീറ്റ് ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പിള്ളേർ നിൽക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പിള്ളേരാട്ടോ അപ്പൂര് എപ്പോഴും അങ്ങ് പുറത്ത് പോകുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അകത്ത് കയറ്റി അങ്ങനെ അമ്മ മധുരക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയിട്ട് സീച്ചേട്ടന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അമ്മയും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മയുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്നാൽ എനിക്കും അപ്പൂരൊന്നും ഇതിൻ്റെ രുചി അത്രയ്ക്ക് പിടിക്കില്ല എന്നാൽ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചീനിയും മുളക് ഉടച്ചതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഹാ അന്തസ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ നോക്കിയിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞ് കടയിൽ പോയി ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലട അവൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും അതുകൊണ്ട് പോകണ്ട ലക്ഷ്മിയിലേ ആയിരിക്കും വെച്ചാ നല്ലതാ 
അപ്പൊരു അമ്മക്ക് തരുവോ ഇച്ചിരി തരുവോ ഇത്രയും തിന്നട്ടെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മീനങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് കാരണം രാവിലെ ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പുവിന് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകണം അപ്പം ഞാൻ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മീ ഈ വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദേഹമൊക്കെ അപ്പടി നാറും അപ്പം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് മീനെടുത്തിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചതയ്ക്കുന്ന ഇടിക്കല്ലേ അത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുഗൾ വശത്ത് രാവി രാവി മുറിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയോ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളിന് അങ്ങനെ മുറിച്ചെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഒരുവിധം സെറ്റായി പിന്നെ തൊലിയൊക്കെ നമുക്ക് വലിച്ച ഇളകി വരും തണുപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊലിയുടെ കൂടെ മാംസവും വരും അതുകൊണ്ട് തണുപ്പോടെ തന്നെ തൊലി ചെത്തിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ ഞാൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മൂന്ന് നാണൂറ് കിലോ ഉള്ള മീൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിന് മുമ്പ് ചൂരയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ മീനൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരിക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പുറത്തൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ആ ചേട്ടന്മാർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കറിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിക്കും കുറച്ച് വറക്കാനും വേണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ തേച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമി എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ കറി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ തവണ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ മൂർച്ച പോയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ആ കല്ലിൽ ഒന്ന് ഒരവി എടുക്കും കേട്ടോ ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ ഫുള്ള് ഞാൻ സോപ്പിട്ട് കഴുകിയിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കാരണം നല്ല സ്മെല്ലെടുക്കും മീനിൻ്റെ നല്ല ഫ്രഷ് മീനായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്കിനി കുശാലാണ് മീനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു കേട്ടോ ഞാൻ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കും മീനെ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഉപ്പും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അത് നന്നായിട്ട് തിരുമിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ബോക്സിലാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നാല് ബോക്സ് ഉണ്ട് കാരണം തല മാത്രം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു കറിയായിട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് വേറൊരു ബോക്സിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചത് കഷ്ണങ്ങളല്ല ഇതുപോലുള്ള ബോക്സിലാണ് വെച്ചത് ഈ ബോക്സ് ഞാൻ കൊല്ലത്തൊരു കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ പഴയ വ്ളോഗിലൊക്കെ കാണും ഇത് വാങ്ങുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതിയേ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നാളെ ഇനി നമുക്ക് വലിയ പണികളില്ല തേങ്ങയൊക്കെ തിരുമിയാൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദേഹമൊന്നും അപ്പടി നാറുന്ന പണികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നാളെ അപ്പം ഞാൻ കിടക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് കഴുകി മാറ്റുകയാണ് കാരണം അപ്പടി അതവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെല്ലാം മീൻ്റെ ഒരു ഉളുമ്പ് നാറ്റം വരും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ടാട്ടോ എല്ലാം കഴുകി വെക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ സിങ്കിൻ്റെ പരിസരവും ആ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ സോപ്പിട്ട് തന്നെ കഴുകി ഇറക്കി തുടച്ചിടുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ നമുക്ക് പണി കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നാളെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ